Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la número 42, 42 y 42 de recortes del pasado en esta mitad del 2020. Eh, ya llevamos recorrido un 50% del camino. Esperemos que ya llegue pronto el 2021 y que traiga mejores cosas, pero estamos ahorita en la mitad del camino. Vamos con el primer recorte de esta 42 a parte de recortes del pasado, el 14 de abril del año 75. Para Azúcar van a estudiar ofertas de Irán en la República. Oficialmente se informó que la oferta hecha por Irán para comprar azúcar costarricense debe ser sometida a un minucioso estudio. Según trascendió, Irán habrá hecho, había hecho recientemente una oferta muy atractiva para la compra del producto. Bueno, el azúcar que se iba a vender a... Bueno, no se habían puesto de acuerdo ahora en venderle el azúcar a, a Irán, pero van a estudiar las ofertas de Irán. Me imagino que estudiaron, estudiaron unos tres años esa oferta para rechazarla, seguro. ¿eh? 14 de abril del año 75 para Azúcar. Seguimos con el siguiente recorte de esta haga, número 42 de recortes del pasado. Y nos vamos a él. Seguimos en ese mismo. Bueno, 15 de diciembre de 1975. Dice: Penal detenido. La experiencia y arrojo del arquero internacional Didier Gutiérrez. Este Didier Gutiérrez es de un partido entre Barrio México y prevalecieron para pararle este tiro de penal al delantero estudiantil Macho Acuña. Yo, Macho Acuña, yo creo que lo he visto en un programa de fútbol que dan que dan en canal en canal 7 los domingos por la mañana me gusta este recorte como siempre lo he dicho ah, porque ese es el estadio Pipilo Maña ah. todavía no le habían hecho la, la sombra a la gradería que está en esta parte yo creo que este es el costado oeste yo creo que es el oeste sí de la, de la gradería de, de donde está la sombra ahorita pero no tenía la, la, la sombra se ve, se ve la cancha bueno bastante maltratadilla pero yo creo que si vamos hoy mismo a si fuéramos hoy mismo a visitar el Pipilo Maño, bueno, ahorita no porque está cerrado por la, por la pandemia, pero yo creo que nos vamos a topar el mismo escenario exactamente, solo que le nivelaron un poco la cancha. Pero este recorte me llamó la atención, el balón, y con, bueno, los detalles de la suetilla que usaba Didier Gutiérrez, la boina, y Macho Acuña con la camisilla ahí, este, se ve camisillas bastante pegadas al cuerpo. ¿eh? A mí no me luciría ese tipo de camisa ahorita, en este momento. ¿eh? Tendré que ponerme a hacer ejercicio, si acaso va a ver si dentro de un año podría ponerme esa camisa. ¿eh? Esto en el 15 de diciembre del año 75, Barrio México y la UCR. Seguimos con el siguiente recorte de esta 42 ava parte de recortes del pasado. El 7 de julio del año 76, dice San José con un millón de gentes. Cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo de Aos a conocer en Washington señalan que San José tendrá en el año 2000 aproximadamente una población de 1.100.000 habitantes. El informe señala que San José en 1975 tiene una población de 400.000 que en el año 80 subirá al doble y llegará a superar el millón a finales del siglo. Esto el 7 de junio del año 76. Bueno, Hoy en día San José, como ya lo he dicho otras veces, es una, es una ciudad completamente abandonada, de, de, de locales cerrados, de indigentes, de, es una ciudad muy sucia. Me imagino el San José de los años 70 y 80 con un poquito más de esplendor. El 80 yo sí, sí, sí pude ver un poco más de San José en los años 80, esas tiendas y, y la, 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 el comercio concentrado en la ciudad de San José. Me imagino ese San José tan, tan distinto al que, al que hemos visto en estos días, al, en estos tiempos modernos. Yo que he trabajado en San José la mayor parte de mi vida, he, he ido viendo cómo la, la ciudad se ha ido transformando con el tiempo. Pero según este cálculo, ya para el año 2000 San José tendría un millón de personas. La ciudad, hoy en día, bueno, más bien lo que, ha, lo que, ha, lo que se ha dado es eh, que, que más bien de San José la, la gente ha estado saliendo. Ahora lo que abundan son cuarterías, eh, locales vacíos, parqueos, eh, muchas cosas ahí raras que se ven en San José. Pero eh, podemos ver cómo... cómo bueno, cuando nos, a los que nos ha tocado vivir en trabajar en San José, cómo ha ido transformándose a lo largo de los años. Seguimos con el siguiente recorte de esta 42 a parte, el 7 de junio del año 76. Dice, nunca como ahora ha tenido el hombre tantos recursos para destruir los recursos naturales. Bueno, es que no habían llegado hasta época. ¿eh? Y lo que falta todavía por ver, ¿eh? estos dibujos del, del, de las caricaturas del Lalo, Lalo del año 76, que a mí me gustaban tanto las caricaturillas del Lalo. Han de saber que están cortando árboles, contaminando, cazando. Por lo que yo digo, ay, esto en el año 76 ya se hablaba de, de, la, de nuestra calidad y capacidad para destruir los recursos naturales y lo que se venía ¿eh? después y lo que se va a venir, lo que, lo, que, lo, que, lo que sigue, porque esto todavía apenas estamos en la... Estamos, bueno, ese es un tema que ahí está. Seguimos, dejémoslo ahí, seguimos con el siguiente recorte de esta número 42 y nos vamos al... 28 de junio del año 76, vamos a ver que hay una gente haciendo fila para pensiones, dice, yo tan apurado y en último lugar, a cualquiera de nosotros le gustaría estar en su lugar, un pensionado afortunado, me imagino que es equivalente ahora a las pensiones de lujo, ¿eh? donde él estaba en los pensionados ahí haciendo fila, 
y el pensionado, pero aquí se le pone pensionado afortunado, estos eran los dibujos del ALO del año 76. Seguimos con otro recorte de esta número 42, dice... 29 de noviembre del año 76, explotó fábrica de pólvora. Bueno, siempre cuando uno ve a fábrica de pólvora y explotó, este, casi siempre esto, esto ha pasado. Yo he visto que a lo largo de los años siempre las fábricas de, de pólvora han explotado. A, 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 se han, siempre llegan a algún momento, dice, esta desgracia de proporciones no imaginadas pudo ocurrir ayer en Desamparados, al explotar una fábrica de pólvora en calle Fallas. Los vecinos del lugar comentaban después de ocurrido el suceso lo que pudo suceder si esta fábrica de pólvora hubiera estado más cerca de la población. Bueno, ahora no creo porque en este momento es una zona muy hacinada, la zona de calle Fallas, que yo conocí bastante, bastante bien, todo lo que, lo que es el sector de Desamparados. y Con el hacinamiento ahora, me imagino que más hacia la montaña, más hacia arriba, Tal vez hay más espacio, pero sí es una zona muy hacinada. Pero el sector de Calle Fallas está completamente lleno de casas hoy. Pero en ese momento, en el año 76, me imagino que habían algunos lotes desocupados y ahí estaba, estaba la fábrica de pólvora y explotó. Ah, en el año 76, Calle Fallas de Desamparados. Seguimos con el siguiente recorte de esta número 42 y nos vamos al cine Capri. Esto es el, el 29 de noviembre del año 76. Marlon Brando, Jack Nicholson, en colores, duelo de gigantes, solo mayores de 14 años. Ahora en su sala favorita, la espectacular aventura que está haciendo estremecer al público. Dos gigantes de la pantalla frente a frente en el duelo más soberbio visto en la pantalla. 3, 6, 45 y 9 y 15, 10 colones. Bueno, a Jack Nicholson yo, yo lo vería hasta, hasta el año 89 en la película Batman, que salió como el, es el primer guasón. ¿verdad? Es por lo que más lo conocemos muchos de nosotros, el, el, el guasón de, de, de Tim Burton del año 89. y Una película que nos marcó bastante, pero aquí en el año 76, bueno, siempre es... A pesar de ser un actor muy conocido, yo no he visto películas de Jack Nicholson antes del año 89. Entonces, eh, yo creo que hay una que se llama El Resplandor, sí, este, y es la única sí, que me identifico de Jack Nicholson. Ya después de ahí para acá, unas par de películas, de películas más que sí recuerdo. Dejamos atrás el cine Capri del año 76, el 29 de noviembre, a 10 colones, duelo de gigantes. Y vamos con el último recorte de esta, número 42 de recortes del pasado. Y nos vamos a... Bueno, los cines, seguimos los cines del 6 de marzo del año 78. Vamos a ver qué nos daba, nos deparaba el cine en ese día. Cinema Colón, Rex, Sala Garbo, Central, Palas, Variedades, Acón, Autocine, Capitolio y Capri. Bueno, este cine Acón yo no sé si será el de Limón, ¿verdad? Yo lo recuerdo conocer un cine Acón en Limón que, que estaba por el parque, por el mercado, perdón, por el mercado. Y que iba bastante. Pero, bueno, tenemos el cine Variedades, que se lo conocía, el Autocine. El Capitolio no sé cuál es, el Capri sí, el Palas, el Central, no, no sé cuál es el Central, la Sala Garbo sí. El Cine Rex, el que siempre hemos conocido, con, y el Cinema Colón. Vamos a ver, New York, New York, en el Cinema Colón, Embrio, en el Embrio Mortífero, en el Cine Rex. Y Sala Garbo, el Arpa Birmana, que es tal vez una película para gente de un gusto más refinado. Manto Rojo, Peligro Mortal, La Profesora, Sí, Sí, Emperatriz y La Fortaleza Prohibida. Precios entre 10 y 3, 10, capítulo 5. Y el Cine Rex, 15 colones. El Cinema Colón, 15 colones... Y 10 colones niños y 15 adultos. Bueno, estos eran los cines de ese año 78. Muchos que, bueno, la gran mayoría, casi todos, por decirlo de alguna forma, han desaparecido. Me refiero a las estructuras, eh, a, la, a los cines, ¿va? Porque las estructuras ahí están: el Palace, el Cell Rex, ahí está, el Colón, ahí está, este, el Capri, ahí está, el Variedades, ahí está. Son las estructuras, ¿verdad? Lo que, es, lo que se preserva. Pero ya los cines previamente no existen. Bueno, con este, damos, con este recorte de cines del año. 78, 78, 78, damos fin a esta 42 de recortes del pasado. Esperando hacer nuevos aportes y, y viendo hacia el frente siempre en este 2020. Diablo Gerson 74. Buenas noches.